mais prático, mais profissional, mais potente, assim é, segundo a Yama, o novo sistema de som Stage Pass 1K MK2. Porque antes desta versão houve a versão 1K, mas devido a muitos pedidos por parte dos utilizadores, entre funções e melhorias, a Yama lançou agora a novíssima versão, esta é a MK2, e é isso que vamos conhecer neste vídeo. Vamos ver quais foram os upgrades face à versão anterior, mas mais que isso vamos conhecer este PA detalhadamente. Por isso, fiquem por aí e sejam bem-vindos ao canal da Gitana. Olá, 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 eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Começámos por algo muito simples, mais prático, mais profissional e mais potente. Foram estes os upgrades face à versão anterior, ou seja, é prático, estamos a falar num PA completo que tem 23 kg, é mais profissional, tem upgrades significativos na capacidade, nomeadamente na equalização paramétrica por canal acessível através da app e é mais potente aqui de uns 119 decibéis de SPL para uns brutais 125 decibéis de SPL. Mas este não é um vídeo comparativo com a versão anterior, é sim uma análise a esta nova versão, o Stage Pass 1K MK2, por isso, antes de continuar, vamos ver como é que isto vem aconchegado e vamos ver o unboxing. Desde logo, um aspecto que me impressionou bastante foi o facto de vir com uma bolsa de proteção incluída. Incrível! Aí há-me a dizer, basicamente, aos concorrentes vejam como poupar 75 ou 100 euros aos nossos clientes. Vamos continuar. Temos os manuais de instrução, que não precisam, pelo menos se virem este vídeo todo até ao fim não vão precisar dos manuais de instrução. E temos o nosso sistema em si, começamos aqui logo pelas colunas, pelos topos, e finalmente o grave, que é o subwoofer, que é o que vai alimentar todo este Stage Pass 1K MK2. Não posso deixar de referir que este sistema é conceptualmente diferente dos outros Stage Pass, se conhecerem os outros sabem que este é mesmo diferente. Até aqui os Stage Pass eram conhecidos por serem um bundle eficaz, simples e barato, com tripés, colunas, mesa de som, cabos, etc. Tudo num único pack, numa única compra mas agora a Yama resolveu lançar este conceito que ganha cada vez mais mercado. E não é diferente apenas dos seis pás que conhecemos, é igualmente diferente do conceito de coluna, como é o caso, por exemplo, das DBR, as DXS e as DXR, mas voltando aqui a este PA, lá está, é conceptualmente diferente e desta forma temos um tudo em um, colunas e grave, o que não é melhor, mas também não é pior, é diferente, nem é melhor, nem é pior, é simplesmente diferente, há quem goste e há quem não goste, é como tudo na vida, por isso é que tudo se compra e tudo se vende. O que não é como tudo é vocês não subscreverem este canal, portanto se estás a ver isto aproveita e subscreve, assim trazemos sempre mais e melhor conteúdo, temos imensa coisa neste canal, esperamos trazer ainda mais, por isso subscreve o nosso canal, deixa aí um like no vídeo e comenta porque os comentários também ajudam sempre muito aqui ao algoritmo do YouTube. Portanto, www.egitana.pt Não se esqueçam, sobretudo, também de passar no nosso site, egitana.pt, lá está, até porque é lá que podem encontrar este PA e muitos mais, muitos outros que temos em stock. Vamos continuar aqui com este Stage Pass 1 KPM K2. É o equipamento de segunda geração, digamos, e apresenta o mesmo design que o anterior, até porque se o anterior foi um sucesso, foi muito graças ao design prático e minimalista que tem este Stage Pass. Mas apesar da construção leve e compacta, o Stage Pass 1K MK2 tem um amplificador de 1100 watts que alimenta uma coluna com 10 altifalantes de uma polegada e meia para as frequências médias e agudas e um subwoofer de 12 polegadas para os graves. Tudo isto proporciona uma cobertura horizontal de 170 graus e 30 graus na vertical. A coluna em si é Line Array, com curva em J, com uma excelente projeção devido à colocação das colunas. Já o grave tem aqui uma tecnologia de referir, Twisted Flare Port, uma inovação da própria Yama para reduzir o ruído de saída, que pode ocorrer nos graves mais compactos, com o sistema de reflexão, e desta forma garante simultaneamente graves muito profundos, potentes e sem distorção acima de tudo. O ruído que falamos aqui é aquele... Ele sou porque às vezes ouvem. O amplificador é um classe D, já falámos aqui na potência e na pressão sonora, portanto 1100 watts e 125 decibéis de SPL. E o que não podia faltar, a mesa de mistura. Se há coisa pela qual a Yama é reconhecidíssima a nível mundial, a par das motas, dos pianos, etc., há uma outra pela qual a Yama também é referência. 
as mesas de mistura. São qualidade, são robustez, são fiabilidade, tudo num package simples e muito prático e por isso mesmo não podia faltar neste PA, até as cores são iguais, ou seja, é incorporar literalmente uma pequena mesa de mistura numa coluna. Foi isso que a Yama fez basicamente neste PA. Assim temos uma mesa de mistura digital de 5 canais, com 3 canais de entrada em XLR Jack, entradas Microline, o 2 e o 3 têm AIZ para ligar guitarra ou baixo diretamente e uma entrada em estéreo em jack 6.3 mm ou então duas entradas em mono em jack 6.3 mm. Temos ainda uma entrada em XLR para link, uma ligação para um foot switch e as saídas master em XLR se quisermos linkar outro sistema ou se quisermos até usar um monitor de chão, por exemplo. Quanto aos controlos, em cima o Stage Pass 1 KPM K2 vem equipado com uma variedade de funções, incluindo um botão de efeito, este reverb, a equalização de um botão, um botão de mode que é uma compressão rápida com presets de speech, music ou club, que basicamente são discurso, música ao vivo e música que vem de outra fonte, um smartphone, um controlador DJ, por exemplo, e cada uma dessas funções pode ser assim definida através de um único botão e simplifica muito aqui aquelas tarefas mais difíceis de equalização, de compressão, etc. Temos também um botão dedicado ao efeito, que é uma referência também nos reverbs digitais, Assim, um único botão dá acesso a quatro tipos de configurações de reverbs, perfeitos para voz ou instrumentos acústicos, e basta rodar o botão para mudar o tipo e o tempo de reverberação. E depois a quantidade é definida pelo botão de reverb no canal em si. O botão de equalização é muito simples. Se virarmos para a esquerda, cortamos frequências graves. Se rodarmos para a direita, damos um boost às frequências mais graves e mais agudas também. Este Stage Pass 1K MK2 tem uma função que o anterior não tinha e que pode ser útil a muita gente. Há quem nunca a use e há quem a use bastante. Por isso, ter é sempre uma mais-valia. Falo aqui neste Priority Ducker que pode ser controlado a partir da aplicação Stage Pass Controller e que também pode ser ligado ou desligado fisicamente a partir do PA. O Ducker permite que o microfone tenha prioridade sobre outra fonte de forma automática, ou seja, se falarmos o som da música ou do que estiver a dar diminui, quando paramos de falar o volume volta ao registro original e é importante dizer que é possível ajustar essa atenuação, a atenuação do som ou da fonte sonora que se pretende baixar, através da app Stage Pass Controller. E podemos fazer agora a ponte para o Stage Pass Controller, que é uma aplicação dedicada de controlo remoto para o Stage Pass 1 KPM K2, que permite ajustar volumes e equalização via Bluetooth. Muito útil para ensaios ou mesmo durante as atuações, se for preciso depois fazer alguns ajustes rápidos. E também, além disso, podem guardar configurações, o que é fantástico. Uma app dá sempre imenso jeito, portanto, nestas coisas, e esta parece-me bem eficaz. Já falámos aqui muita coisa, mas ainda nem vos mostrei como se monta este sistema. Isto monta-se em menos de um minuto, literalmente em menos de um minuto, basta encaixar os dois spacers na coluna, encaixa-se o topo nos spacers e está feito sem cabos, sem suportes de colunas ou outros equipamentos adicionais, para além da unidade principal. Tudo o que é necessário vem na caixa, inclusive é a bolsa que tenho de referir aqui mais uma vez neste vídeo. É que para além de proteger a coluna, a unidade em si, tem bolsas para os spacers e para as colunas de topo e ainda tem bolsas adicionais para acessórios. E por falar aqui em proteção, aproveito agora para falar da construção desta coluna. O revestimento é em poliuretano para evitar o desgaste durante o transporte e assim, além de ser leve, ainda garante resistência e robustez. E antes de passarmos ao teste, eu estou quase a terminar, tenho de fazer aqui também referência a um outro sistema, o DXL 1K que pode ser o par perfeito para este 1K, pai, digamos assim, para maior cobertura, maior potência de saída, para situações mais exigentes, é possível utilizar os dois sistemas, tanto em mono como em estéreo. Mas além deste DXL 1K, também é possível usar dois 1K destes. E se for o caso, se forem usados em mono, podem ser usadas todas as entradas das duas unidades ligadas. Ou seja, se tivermos, por exemplo, dois Stage Pass 1K MK2, Conseguimos até 6 entradas mono, mais 2 entradas em estéreo. Se tivermos um Stage Pass, um Kappa MK2 e um DXL 1K, conseguimos até 5 entradas mono, mais uma entrada em estéreo. Agora vamos ao teste, acho eu, mas ainda vou responder aqui a uma questão. A quem é que isto se adequa? Muito simples. É ideal para 
bandas pequenas, duas pequenas bandas, o facto de ter entradas à ou seja, de alta impedância, permite aos guitarristas e baixistas ligarem diretamente os instrumentos à mesa de mistura, sem DI sequer, assim não têm de transportar tanto equipamento, por exemplo, e é igualmente muito útil a DJs, quando são necessários graves potentes para ter melhor som, isto tem logo tudo, não é pesado, tem 1100 watts e 125 de SPL, uma boa projeção, uma boa dispersão e é muito útil também a reuniões de empresas, por exemplo, para ter numa associação, num palco, onde inclusive alguém com menos experiência possa fazer um som profissional rápido e muito bom, não é preciso saber ligar colunas, andar com cabos de trás para a frente, nada. Tem equalização rápida, tem o Ducker, se tiverem apresentações a correr e quiserem falar por cima, é muito simples, podem ligar uma chamada através de Bluetooth para que toda a equipa ouça, por exemplo, é de fácil instalação, é portátil, enfim, abrange aqui uma série de situações e de soluções para muitas situações. E agora sim, acho que vamos ao teste e vamos simular aqui um, sei lá, vou cantar e tocar um tema muito rapidamente e acho que vou fazer aqui uma coisa diferente eu vou gravar hoje com o telemóvel provavelmente porque se forem a um bar ver e ouvir um músico e se quiserem ficar com algum registro filmam com o quê? Com o telemóvel por isso mesmo é o áudio que vai ficar é o áudio do telemóvel sem processamento, mais nada straightforward como eu gosto vamos lá, discos pedidos já agora Lorna Shore? e pá, Lorna Shore não isso não pode ser, uh, mas sei lá, o okay. quê? Ok, vamos a isso. Ok, se eu não me lembrar da letra, não há problema, é só para vocês ouvirem o áudio assim no instante, ok? E que tal, visto o PA ao detalhe, analisada a mesa de mistura, mostradas as soluções e as possíveis situações, além do teste que acabaram de ouvir, o que é que vocês acharam do som, do aspecto, do design, das capacidades, tudo? Não há como experimentar ao vivo, mas já agora comentários, por favor, aí em baixo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal e de passar no nosso site em gitana.pt. Por hoje é tudo. Obrigado a quem esteve desse lado. Obrigado a todos. Por hoje ficamos por aqui com este sistema de som da Yama 1K Stage Pass 1K MK2. Obrigado a todos. E Gitana por aqui. Até já.